今天的话，我们来吃毛肚，买的是这一种袋装的毛肚，用清水给它多清洗几次。最好的话是用新鲜的毛肚，但是新鲜的毛肚一般情况下都不好买得到嘛。夏天嘛，吃点毛肚，喝点啤酒，真的是快哉快哉，把它切成这样子的大块大块就可以，可以稍微大块一点，因为。焯了水之后，它还会变小。辅料，我们准备一根黄瓜，其实也可以用豆芽剩下这一节拿来吃，吃起水反正都是吃，切成二粗丝就可以。其实切丝的话，麻疹切了之后还是比较简单的。黄瓜切好过后，加入一点点盐，先腌制一下，把它的水分给它腌制出来。我们来准备几个这个小美辣，给它切成圈圈吃的辣的朋友就可以稍微多放几个哦。刀不是很快了，要磨刀了。再来准备几个蒜末，先给它配一下，之后再剁碎。再来切上一点性感的葱花，现在天气太热了，这个葱的话它都会有一点点变黄了。香菜的话切成短一点的节就可以。牛肚是一定离不开香菜的哦。碗内加入一点生抽酱油，生抽酱油的话主要是靠它提味。陈醋，这个酸度根据自己的喜好来。味精，贝糖。香油、藤椒油，再来上一勺四川特色的辣椒油，用勺子先给它搅拌均匀之后，搓到一边避孕。这样子一个酸辣味汁就调好了。这个酸辣味汁的话，它既有红油的酸辣，又有小美辣的鲜辣。锅里面我们先把水烧起，再来慢慢的摆。昨天呢、啊，我发现我们这里一家叫做红烧鸭的，居然倒闭了。他两个店啊，一个店倒闭了，另外一个店的话生意还好的不得了。其实说老实话，味道啊各方面我觉得都还还可以，还过得去。然后地段的话也还过得去，但是为什么倒闭？真的做餐饮的话，我觉得不是大家想的那么简单，不是什么你味道好、价钱合适啊或者什么就能够开得走的。酒香不怕巷子深的话。以这种以这种思想去做餐饮的话，我觉得能够做起来的可能真的是比较少。真的，我都搞不懂为什么那个店会倒闭。之前我们就吃过两次，生意虽然不是很好嘛，但是他他另外一家店生意火爆，经常还要排队，至少也可以支撑起来两家店了，也不可能搞倒闭啊。哎呀，现在这个餐饮难搞，钱也难赚。烧水的话，主要是把毛肚给它过一下水，先把毛肚煮熟。水开过后，就把这个毛肚放下去，来上一点料酒。毛肚的话，一般不适合煮太久了，煮太久了之后，它就不会很脆了。基本上我们烧开就可以露出来控水了。这个时候可以选择给它过一下冷开水，也可以选择自然晾凉，因为家里面吃的话不是很讲究。饭店里面一般是过冰水捞出来，但是从。健康的考虑就自然晾凉吧。黄瓜丝腌制好后放入盘中打底就可以了，不需要额外的处理，只需要把现在把冷却的毛肚给它放到上面，把南瓜把这个黄瓜丝盖起来，这样子别人就认为满满的一盘全是毛肚了。调好的位置给它淋上去。夏天这个凉菜呀、啊、就是受欢迎。最后给它撒上性感的葱花。要要的香菜放到中间哦，香菜也可以把它放一些来打底，也可以全部放到这中间。这样子的话，吃的时候半转，草头一点绿，非常好吃的酸辣毛肚就做好了。真子做出来的毛肚和黄瓜口口都是脆爽和鲜香，酸辣开胃，爽口又下饭。喜欢的点赞，不喜欢的免费看完就解散。夏季下饮料也不可多得的一道好菜哦，这么好的菜不可能不喝这个。这么好的菜不可能不喝这个吧？哇，干起来，嗯，很入味
，吃的时候最好是把它和转一下，就是脆爽度不是很脆爽，没有那种新鲜的毛肚脆。新鲜的毛肚的话，那真的是超级的脆，超级的巴适，巴适的很喽，口口都是脆爽。这里还有一个剩的冬瓜，这个黄瓜我觉得搭着这个毛肚吃，同时吃两种脆交叉，来得很，一定要火起来。大家毛肚平时除了烫火锅以外还会怎么吃？会不会这样子凉拌？其实毛肚啊，拿来做小炒的也是很好吃的，不知道大家吃过没有？下次我们就要做小炒的哦，没点赞的给我点个赞哦。接下来我悄悄的喝饮料了，你们看到我我不好意思，拜拜。买了四只牛蛙，已经叫年轻的老板娘打整干净了，我们只需要清洗干净就可以。牛蛙现在已经卖到十八块钱一斤了，好怀念以前五六块钱一斤的时候。现在这个牛蛙的价格基本上和人工养殖的壳门价格一样的了。牛蛙的话就是肉多一点，壳门就是瘦得不得了。宰的时候没什么讲究，均匀一点就可以。芹菜、蒜苗，还有两根莴笋丁儿，这个是正宗的莴笋丁儿，不是油麦菜。莴笋根部这里切成片，上面的话再这样切一下就可以了。芹菜蒜苗也切成节，再来上一点干辣椒和干花椒，锅里面来一点点油，下辣椒和花椒，小火慢慢的炒制。炒至微微开始糊就关火，放到菜本上面，用刀给它砸碎。炒过之后都比较焦，就让它这样粗一点才够香。锅内来少许油，下芹菜蒜苗儿我身边，糖，盐。骨汗酸钠，先把它炒熟，用来打底。另起锅来一点油，下入四川豆瓣姜葱、蒜末。稍有煸炒后，来上一点姜才剁好的刀口辣椒，全部炒香出色，再来一点牛油底料。加入水，牛蛙给它抹一点盐、胡椒粉、料酒，来一点淀粉，下手抓匀。牛蛙的话，尽量就是炫马炫煮，提前马会出很多很多的水来。烧开后调一点生抽、酱油、糖、鸡精，下码好的牛蛙。这个牛蛙它肯定会有一点点脱浆，所以。等会儿就不用再额外的勾芡了，淋两滴香油，油蛙煮熟过后就可以关火出锅了，颜色是红亮亮的，到了味的。把剩下的一半刀口辣椒面撒上去，蒜末，最后给它淋上一点七成油温的热油，这样才能彻底的把香味激发出来。撒上一点性感的葱花。美味继承，非常好吃的水煮牛蛙就做好了。榛子煮出来的牛蛙是细嫩又爽滑，麻辣开胃，特别的过瘾。下面的配菜吃起来是脆爽鲜美，尤其适合这个季节的下酒下饭菜。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就杀锅。这么好的菜必须得开一个这个。<笑>吃之前要和转，知道吗，老板？要不然下面的它没有那个浓厚的味道。今天早晨买这个牛蛙的时候啊，有个阿姨突然把我叫住：“嘿，刘开
。当时我还愣了一下，没想到居然在超市里面买菜的还有认识我嘞。多喝点。再拿来品尝嘛，多喝点，我也不敢喝啊，后边。那喝就喝了。啊。儿不喝。你哪说去？你不用管我儿不喝。没有撤退可言。看他跟我拿一瓶酒哎，那也不干。多少杯？来，喝去。全部给我喝光。这酒过期了的。我就大黄一肥，是不是？那你喝。这个酒过期啊。喝。喝不完算你输。啤酒过期了还能喝吗？这个酒过期了。保质期二十四个月会过期吗？保质期是二十四个月就好了。不要忽悠网友，喝，男人说的话要算数。我刚刚才发现啊，大家可以看一下啊，这个生产日期是二零二零年零六月九号的，这是去年买的。哎，喝呀，你说拿多少喝多少，喝。你知道过期的要拿出来丢了吧？我知道个